எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் பாயிண்ட் லோடு யூடிஎல் லோடு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோடு அண்ட் யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோடு ஸோ மூணு லோடுமே இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாயிண்ட் லோடு யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோடு அடுத்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோடு ஸோ இந்த மூணு லோடு இருக்கும்போது எப்படி இந்த கொஷினுக்கு சியர் ஃபோர்ஸ் அண்டு வெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வரையுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியா ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எண்டு வந்து ஏ பி இது சி இது டி இது இ சரியா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த எண்டில் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஒரு எண்டில் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஆர் ஏ இது வந்து ஆர்பி ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்லேயும் ரெண்டு ரியாக்ஷன் வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்லி பிரியம் கண்டிஷனை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ த சம் ஆஃப் வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என்ன வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த டைரக்ஷன் அப்போ டைரக்ஷன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டவுன்வோர்ட் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஆர்ஏ ஆர்பி இது ரெண்டும் அப்போ டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிறதால ஆர்ஏ பிளஸ் ஆர்பி ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் லோடு ஸோ நான் ரைட் சைட்லேருந்து வரேன் ஒரு பாயிண்ட் லோடு அது டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறதால மைனஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோடு இருக்குது ஓகேங்களா யூனிஃபார்மாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எப்படி லோடு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சா போதும் இதோட லோடு என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்போ இதோடைய ஏரியா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ இந்த ஹெச்சுங்கும் போது இந்த லோடு எடுத்துக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த லோடு என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எவ்வளோ இது வந்து சிக்ஸ் இது டூ ரெண்டுத்தையும் போட்டாச்சு ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் இதோடைய சிஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த லோடு வந்து வெர்டிக்குலாக டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லோடு இருக்கு அது வந்து யூடிஎல் லோடு ஸோ யூடிஎல் லோடு வந்து பாயிண்ட் லோடாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த லோடு இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ லோடு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு அப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்ன வரும் ஃபோர் வரும் அதை நான் டைரக்டாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் சீக்வால் டு ஜீரோ ஃபோர் சீக்வால் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது மைனஸில் வரும் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று ஸோ இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த யூடியல் லோட பாயிண்ட் லோடாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஆஃப் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ ஸோ சம் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ மொமெண்ட்டுங்கிறது லோட் என்ட்டு பப்பாண்டிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஏவோ பொறுத்து மொமெண்ட் எடுக்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஆர்பிங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் அப்போ டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ லோட் என்ட்டு பர்பண்டிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் லோடு ஆர்பி ஸோ ஆர்பின்னு எடுத்துட்டேன் என்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் செவன் ஸோ இது கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டுங்கிறதால பாசிட்டிவ் செகண்ட் ஒரு லோடு பாயிண்ட் லோடு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது ஸோ லோட் இன்ட்டு பர்பண்டிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் அப் டு ஏ லோடு வந்து ஃபைவ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இது வந்து பீமை வந்து கிளாக் வைஸில் பெண்ட் பண்ணுறதால எப்படி பெண்ட் பண்ணுறதால இது வந்து நெகட்டிவ் அடுத்து ஒரு யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோடு இருக்குது ஸோ இந்த
அடுத்து ஏரியா இன்ட்டு பப்பண்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அப் டு ஏ வரைக்கும் பார்க்கணும் ஸோ இதோடைய லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாயிண்டோட மாற்றிட்டோம் ஆஃப் இன்ட்டு பிஹெச் போட்டு பாயிண்டோட மாற்றியாச்சு இந்த லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகும் இதோடைய சிஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இதோடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எப்படி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் அந்த முக்கோணம் ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடம் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஏவுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈலிருந்து ஏவுக்கு டூன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸில் டூ தேர்ட் ஆஃப் பி டூ தேர்ட் ஆஃப் பி வேல்யூ ஓகேங்களா அது சிஜிலேருந்து இ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டூ தேர்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னா என்ன வரும் வேல்யூ ஸோ டூ தேர்ட் ஆஃப் பியோடைய வேல்யூ என்ன டூ ஓகேங்களா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கீழே என்ன இருக்கு த்ரீ இதை கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து இது வந்து பாயிண்ட்லோடாக மாற்றிட்டோம் அது இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இதுலேருந்து இந்த ஏவுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியணும் இது டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் டிஸ்டன்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் லோடு இன்ட்டு பப்பண்டிக்குல டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு இவ்டியல் லோடு இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு மீட்டருக்கு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு மீட்டருக்கு எவ்வளோ வரும் நாலு ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட்லோடாக மாற்றணும் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சென்டரில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து ஏவுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் மீட்டர் டூ ரெண்டில் பாதி ஒன் மீட்டர் அப்போ லோடு வந்து ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ லோடு என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ பர்பண்டிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பக்கத்தில் ஒரு ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ வந்து பாயிண்ட்லோடாக மாற்றிடும் ஓகேங்களா லோடு வந்து நாலு எங்கே ஆக்ட் ஆகும் சென்டரில் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்று அப்போ எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது எல்லாமே க்ளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டு தான் அப்போ அதனால் நம்ம என்ன போடுறோம் நெகட்டிவ் போடுறோம் ஸோ செவன் ஆர்பி இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை பொருள் என்ன ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன் ஆர்பி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் இது ஈக்குவல் டு இந்த வரும் இந்த பக்கம் வரும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ மீட்டர் கிடைக்கிது என்னோட வேல்யூ ஆர்பியோட வேல்யூ ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்பி இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் அதோட வேல்யூ தான் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்ஏவோட வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ ரியாக்ஷன் ஆட்டு ஏவும் தெரிஞ்சிருச்சு பியும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சேர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் ஸோ சேர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் ரைட் சைட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் இருந்து இருக்கக்கூடிய லோடை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஓகேங்களா ஸோ சேர் ஃபோர்ஸ் ஆட்டு பி ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இதில் சைன் கன்வர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன்வோர்டு ஷேர் ஃபோர்ஸ் லோடு வந்து டவுன்வோர்டு ஆக்ட் ஆனால் பாசிட்டிவ் அப்வோர்டு அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைனுங்கிறது அப்வோர்டில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்வோர்டு அப்படின்னா மைனஸ் ஸோ அதான் இந்த மைனஸ் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ பிக்கு அடுத்து அடுத்திருக்கிற பாயிண்ட் வந்து சி ஸோ ஃபைவ் வந்து டவுன்வோர்டில் ஆக்ட் ஆகுது டவுன்வோர்டில் ஆக்ட் ஆனால் பாசிட்டிவ் ஸோ ஏற்கனவே மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் என்ன இருக்குது இது வரைக்கும் இந்த பியில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் இருக்குது ஸோ அது நெகட்டிவ் அடுத்து சியில் எவ்வளோ இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்போ இது வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஸோ இந்த டி சி டி டியில் ஏதாச்சும் லோடு இருக்கா இல்லை அப்போ அதே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற அந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் தான் டிலேயும் வரும் ஓகேங்களா டியில் எந்த லோடுமே இல்லை டிக்கு அப்புறம் தான் ஒரு
அதுக்கப்புறம் ஈக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப யூடிஎல் லோடு இருக்குது ஒரு மீட்டருக்கு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு மீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் நாலு ஸோ இந்த லோடு இந்த டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் பாயிண்ட் லோடு கிடைக்கும் அது வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர் என்ன பண்ணோம் இது கூட ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இப்போ ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இதுங்க சைடில் வச்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியில் எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ மைனஸ் அப்படின்றதால நெகட்டிவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ் லைன் என்ன பண்ணிக்கணும் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ பேஸ் லைனு இங்கேருந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா இந்த பேஸ் லைனுக்கு கீழே வரணும் எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்கும் சிக்கு இடையில் ஏதாச்சும் லோடு இருக்கான்னு பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்கள் ஹரிசாண்டல் லைனாக ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ ஹரிசாண்டல் லைன் ஆனால் லோடு இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ தான் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனுங்கிறதால பாசிட்டிவ் இல்லையா அப்போ இது கூட ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் மைனஸு சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைனுங்கிறதால இந்த பேஸ் லைனுக்கு கீழே தான் வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சீக்கும் டிக்கு இடையில் லோடு ஆக்ட் ஆகுதா எதுவுமே ஆகலை அப்போ ஹரிசாண்டல் லைன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோடு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலையும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ நியூட்டன் தான் ஸோ இதுக்கு இடையில் யூனிஃபார்ம் வேரிங் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈல பாருங்கள் ஈல எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஓகேங்களா இது வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதால பேஸ் லைனுக்கு மேலே வரைஞ்சிருக்கேன் கிலோ நியூட்டன் இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்க லோடு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோடாக இருக்கிறதால நம்ம எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலிக்காக ட்ரா பண்ணும் பேரபோலிக் ஓகேங்களா பேரபோலிக்காக வரைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூடியல் லோடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியல் லோடுனா சேர் ஃபோர் ஸ்டாகிராமில் நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்க்ளைன் லைனாக ட்ரா பண்ணோம் ஸோ இதில் ஏவில் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஏவில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிலோ நியூட்டன் மார்க் பண்ணிவிட்டு எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதே எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இந்த ரியாக்ஷன் இருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரியாக்ஷனும் இந்த வேல்யூ சேமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இங்கே ஜீரோவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் இது நெகட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நோ லோடு பாயிண்ட் லோடுனா ஷேர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஹரிசண்டல் லைனாக இருக்கணும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்ட் அதே யூடியல் லோடாக இருந்தால் ஷேர் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ளைண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலிக் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து பேரபோலிக்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எதை யூனிஃபார்ம் வேரிங் லோடுனா ஷேர் ஃபோர்ஸில் இங்கேவே பேரபோலிக்காக வந்துடும் இங்கே வந்து கியூபிக் இந்த கவ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கியூபிக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அடுத்து பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிக்ஸ் ரெண்டு என்ட்லேயும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் ரெண்டு என்ட்லேயும் ஜீரோ நமக்கு தெரியும் அதை டைரெக்டாக எழுதிங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சென்டிங் மூமெண்ட் அட் பிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் எழுதியாச்சு டைரக்ஷன் ஸோ இப்போ அடுத்து பி முடிச்சாச்சு நான் அடுத்து சிக்கு போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ சியில் எவ்வளோ மூமெண்ட்டுன்னு பார்க்குறேன் ஸோ சியில் எவ்வளோ மூமெண்ட் லோடு என்று பப்பண்டிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் லோடு எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப் டு சி வரைக்கும் ரெண்டு ஸோ இது வந்து பீமை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பெண்ட் பண்ணுறதால பாசிட்டிவ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு டூ வந்து தேர்ட்டீன் ப
calculator la potina 20.97 idu minus 5 so 15.97 kilo newton meter adut the bending moment at e so e ingiradhu inda inge irukku point okayla so idha last moment ana a um b um kandupidichom appo e la pathinga appadina load into up to e var equal to distance 6.99 into 5 2 plus 1 3 plus 2 5 so clockwise anti clockwise moment positive adutte 5 into adutte load 5 into idu varikulla distance evalum pathina 1 plus 2 3 5 into 3 idu clockwise moment so ipdi bend pannu adanal negative adutte or load uniformly wearing load irukke so indha load kandupidikana appadina half into b is one half b indradhu vandu 2 h indradhu 6 andha value potrukku half b h idu vandu area total load kandupidichitan idu vandu load ku இன்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்ல இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இந்த சிஜில இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து e வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஓகேங்களா انا u e-ஐ பொறுத்து தான் எடுக்கறோம் எவ்வளவு 1.33 சோ அந்த 1.33 என்ன பண்ணிருக்கேன் பக்கத்துல போட்டுருக்கேன் சோ இது கால்்குலேட்டர்ல போட்டா என்ன வரும் 30.95 இது வந்து 15 இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 7.98 சோ நான் 11.97 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சோ இப்போ எல்லா மொமெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் டயகிராம் என்ன பண்ணனும் டிரா பண்ணனும் a and a லியும் b லியும் பாத்தீங்கன்னா 0 சோ ஃபர்ஸ்ட் அத மார்க் பண்ணிப்போம் சோ a இங்க இருக்கு b வந்து இங்க இருக்கு ரெண்டு பாயிண்டும் 0 அடுத்து c ல பாத்தீங்க அப்படினா c ல பாத்தீங்க 13.98 சோ இதான் c 13.98 13.98 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா d d ல எவ்வளவு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 15.97 சோ 15 பாயிண்ட் இந்த இடத்துல 15.97 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து e e ல பாத்தீங்க அப்படினா 11.97 சோ 13 க்கு கீழ வரணும் இந்த இடத்துல இதுக்கு கீழ 11.97 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேங்களா சோ இப்ப எல்லா வேலையும் மார்க் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே நான் ஒரு அந்த ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்திருந்தேன் எப்படி வரையணும்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நோ லோட் இருக்கு சோ நோ லோட் இருந்துச்சு அப்படினா பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி வரணும் இன்க்ளைன்டா வரணும் அப்ப இது வரைக்கும் நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளைன்டா வரையலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்கே நோ நோ லோட் தான் அதுவும் நாம என்ன பண்ணலாம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இன்க்ளைன்டா வரையலாம் அப்ப இதுவும் இன்க்ளைன்ட் ஓகேங்களா அடுத்து थर्ड பாத்தீங்க அப்படினா யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட் சோ இந்த இடம் யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட் தான அது சோ அது ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம இருக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் பாரபோலிக் இது பாரபோலிக்கா வரையஞ்சிருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன வரணும் பாரபோலிக் வந்துச்சு அப்படினா இது கியூபிக்கா வரணும் சோ கொஞ்சம் கியூபிக்கா என்ன பண்ணிட்டோம் வரையஞ்சிட்டோம் அடுத்து இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா யூடிஎல் சோ யூடிஎல் வந்துச்சு அப்படினா இந்த இடத்துல வந்து வரும்போது என்ன வரணும் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயகிராம்ல இன்க்ளைன்ட் அப்ப இங்க வரும்போது பாரபோலிக் அப்ப இது வந்து பாரபோலிக்கா வரையணும் ஓகேங்களா சோ இத இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது நமக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயகிராம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயகிராம் ஓகேங்களா சோ இது கியூபிக் இது பாரபோலிக் ஓகேங்களா சோ இது ரெண்டும் இன்க்ளைன்ட் ஓகேங்களா சோ இந்த பாக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு எப்படி பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் வரையணும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது மறந்துட கூடாது थैंक यू